Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini saya akan membahas silsilah biografi Insinyur Soekarno yang merupakan video bagian ketiga, yakni sejarah pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1938, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Bapak bangsa Indonesia ini belasan tahun diburu, ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke berbagai tempat dan selalu didampingi oleh Ingit Ganarsi. Meski demikian, semangat Soekarno tetap menyala demi cita-cita memerdekakan Hindia dari Belanda Harapan itu Muncul ketika Jepang Mulai menyerbu Asia Tenggara Termasuk Indonesia Pada tahun 1942 Perang dunia kedua Terjadi Di dua benua Di Eropa Yakni Nazi Jerman Melawan pasukan sekutu Dan di Asia Jepang melawan sekutu Jerman dan Jepang berpaham fasisme Ingin menguasai negara-negara di dunia Perang dunia kedua di Asia Dikenal dengan Perang Pasifik Atau Perang Asia Timuraya Jepang berusaha membangun imperium di Asia Perang dunia kedua di Asia Dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 Saat tentara Jepang atau Dainipon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii Yakni pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto Bergerak sangat cepat menuju selatan Termasuk ke Indonesia Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Charda van Starkenbok Stockhower Mengumumkan perang dengan Jepang Ketika awal tahun 1942 Militer Jepang Masuk ke wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin oleh Letjen Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di tiga tempat, yaitu di Teluk Banten, Jawa Barat, di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan di Keragan, Rembang, Jawa Tengah. Setelah pendaratan itu, Ibu Kota Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan oleh Jepang sebagai kota terbuka dan tidak lagi berada dalam genggaman Belanda. Setelah itu, tentara Jepang langsung menguasai daerah sekitar, yaitu Bogor. Persenjataan militer Belanda pada saat itu ternyata kalah jauh dibandingkan dengan kekuatan Nippon Belanda yang sudah ratusan tahun menduduki Hindia bisa dipukul mundur oleh Jepang hanya dalam hitungan hari pada Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang penyerahan kekuasaan pun berlangsung sangat cepat Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari gerakan 3A yang tokohnya adalah Shimizu dan Mr. Samsudin, di mana mereka berdua kurang populer. Hingga akhirnya, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Lalu, Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia 
dengan membebaskan para tokoh, di mana salah satunya adalah Soekarno, Hatta, dan Syahrir untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Di usianya yang ke-41 tahun, Soekarno untuk pertama kalinya melihat adanya harapan pembebasan negerinya dari kekuasaan Eropa. Menurut Soekarno, penyerangan Jepang inilah yang bisa membuka celah untuk membebaskan Indonesia. Di sisi lain, Jepang juga ingin memanfaatkan tenaga kerja dari Bumi Putra untuk bisa membantu mereka dalam perang melawan sekutu. Walaupun kepentingan antar kedua belah pihak ini seolah-olah sejalan, tetapi masing-masing tetap menaruh curiga satu sama lain. Gerak-gerik Jepang sangat tidak jelas. Awalnya seperti terkesan mau menolong rakyat lepas dari jajahan Eropa. Namun, mereka punya kekuatan militer sendiri yang siap menjajah negeri ini. Maka dibawalah Soekarno ke Batavia, waktu itu namanya baru saja diganti menjadi Jakarta Tokubetsushi. Dan akhirnya Soekarno bertemu langsung dengan Muhammad Hatta dan Sultan Sahrir untuk pertama kali dalam hidupnya. Pertemuan ini sangat bersejarah karena setelah berjuang masing-masing dari tahun 1931, tiga tokoh utama kemerdekaan Indonesia ini baru bertemu untuk pertama kalinya. Dari hasil pertemuan itu, Soekarno berpendapat bahwa untuk sementara kita harus mengikuti keinginan Jepang agar kemerdekaan Indonesia bisa didapatkan tanpa perlu pertumpahan darah. Di sisi lain, Syahrir menolak usulan itu dan lebih memilih meneruskan perjuangan secara non-kooperatif dengan membangun basis massa agar semangat kemerdekaan tetap terjaga dari akar rumput. Maka mulailah Soekarno dan Hatta memikirkan hal-hal tersebut. Mereka memulai berdiskusi dengan Maijen Harada agar Nusantara tidak menjadi status koloni Jepang. Tetapi justru mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai atas nama persaudaraan di Asia. Sebagai timbal baliknya, masyarakat pribumi Nusantara akan mendukung Jepang dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Akhirnya, Jepang setuju dan dia mengangkat empat serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra untuk mempengaruhi masyarakat berperang melawan sekutu. Setelah resmi bercerai dengan Inggit Ganarsi, pada 1 Juni 1943, Fatmawati pun dipersunting oleh Soekarno. Saat itu, Fatmawati berada di Bengkulu dan Soekarno berada di Jakarta. Pernikahan berlangsung dengan jarak jauh. Saat itu, Soekarno memberi mandat teman akrabnya di Bengkulu yang bernama Obseter Sarjono untuk mewakilinya menikahi Fatmawati sebelum diantar ke Jakarta. Setelah melalui perjalanan panjang tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kibagus Hadi Kusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang kekaisaran atau Ratna Suci. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan 
kependudukan Jepang terkejut karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Sepak terjang Soekarno dalam kurun waktu pendudukan Dainipon di Indonesia adalah titik sejarah yang dilematis dan sangat kontroversial. Di satu sisi, Soekarno menjadi orang kepercayaan Jepang dan dijadikan pemimpin pusat tenaga rakyat untuk membantu propaganda, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Soekarno tetap percaya bahwa langkah-langkah kolaborasi ini merupakan satu-satunya langkah dalam menempuh kemerdekaan Indonesia. Langkah ini menimbulkan korban yang luar biasa banyaknya, terutama pada penduduk Pulau Jawa dan Sumatera. Lebih dari satu juta orang mati karena kelaparan akibat hasil pangan diambil untuk bekal tentara Jepang. Selain itu, proyek-proyek pembangunan massal dan cepat juga menimbulkan banyak korban jiwa. Soekarno sangat menyesali andilnya dalam romusa ini, tetapi dia juga berpikir bahwa hal ini sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Keputusan Soekarno dan Hatta untuk berkooperasi dengan Jepang dengan membantu mereka berperang adalah perdebatan moral yang tidak berujung dalam sejarah bangsa kita. Di satu sisi, Bung Karno dan Bung Hatta menganggap cara yang mereka tempuh adalah langkah yang paling taktis agar Indonesia bisa mendapatkan celah untuk memerdekakan diri tanpa perlu berperang melawan Jepang yang kekuatan militernya bahkan mampu memukul mundur Belanda hanya dalam hitungan hari. Tetapi, bagi tokoh pergerakan lapangan seperti Tan Malaka, bahkan juga Syahrir, Soekarno dan Hatta dinilai terlalu lembek dan pengecut untuk melawan Jepang secara terang-terangan. Bentuk kooperatif ini akhirnya menemukan celah ketika Jepang mengalami kekalahan beruntun di peperangan Pasifik melawan sekutu pada awal 1945. Puncaknya ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian pada hari berikutnya, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki. Kondisinya semakin memanas setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan menyatakan perang kepada Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu yang memaksa hampir seluruh tentara Jepang untuk pulang ke negaranya dan sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Sahrir pun telah mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui siaran radio luar negeri yang ketika itu dilarang. Syahrir kemudian menginformasikan hal ini kepada penyair Khairil Anwar. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Kondisi menyerahnya Jepang pada sekutu inilah yang mendorong Jepang Terausi Hisaichi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini adalah 
untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat berangkat ke Dalat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, Insinyur Soekarno bersama rombongannya menginap satu malam di Singapura dan di Saigon. Soekarno singgah di Singapura untuk bertemu dengan anggota PPKI dari Sumatera, yaitu Teuku Muhammad Hasan, Amir, dan Abbas. Saat singgah ke Singapura itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman menyaksikan sendiri bahwa tentara Jepang masih cukup kuat dan memiliki semangat tempur. Pada pagi buta, rombongan tersebut berangkat ke Saigon menuju Dalat. Pertemuan rombongan dengan Jenderal Terausi dijadwalkan pada pukul 10 waktu setempat. Pada pertemuan tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terausi mengatakan jika pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Jenderal Terausi mengatakan jika awalnya kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 24 Agustus 1945. Namun, ternyata Pemberian kemerdekaan itu dipercepat setelah peristiwa penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Selain membahas perihal kemerdekaan, ada beberapa hasil lainnya dari pertemuan antara Insinyur Soekarno dengan Jenderal Terausi, yakni yang pertama, pembentukan PPKI sebagai BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya, yakni menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentunya tugas PPKI lebih tertuju atau berfokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jenderal Terausi mengatakan bila Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945, tetapi dipercepat setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Yang ketiga, Wilayah Kemerdekaan Indonesia Jepang akan memberi kemerdekaan pada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda Namun tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan Yang keempat, pemberian kemerdekaan dilakukan secara berangsur-angsur Jepang memberikan kemerdekaan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa dan disusul pulau-pulau lainnya. Pemberian kemerdekaan ini akan dilakukan secara langsung setelah semua persiapan selesai. Setelah pertemuan antara Jenderal Terausi dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman Widyo Dinirat selesai dilakukan, maka Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh ini kembali ke tanah air dari dalat Vietnam, yakni dengan mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Pada saat itu, Soekarno menyampaikan pidato bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Pada hari yang sama, Kaisar Hirohito di Jepang pada akhirnya terpaksa mengumumkan kekalahan Jepang. Dia memerintahkan seluruh tentara Jepang 
untuk menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Namun, berita tersebut ditutup-tutupi oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Sekembalinya Soekarno, Hatta dan Rajiman ke tanah air, Hatta menceritakan hasil pertemuan tersebut kepada Syahrir. Namun, Syahrir menganggap hasil pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat Jepang. Syahrir mendesak agar para tokoh dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain karena Jepang akan menyerah kepada sekutu kapan saja, tetapi juga untuk menghindari perpecahan kubu nasionalis yang anti dan yang pro Jepang. Di sisi lain, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah kepada sekutu. Selain itu, beliau juga menilai bahwa jika proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada saat itu, akan terjadi pertumpahan darah dan berakibat fatal. Soekarno mengingatkan bahwa Sahrir tidak memiliki hak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena hak tersebut adalah milik PPKI. Namun, menurut Syahrir, kemerdekaan oleh PPKI hanyalah hadiah dari Jepang, karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Walaupun pendapat Syahrir tidak disetujui, Syahrir tetap mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau telah menyusun teks proklamasi dan mengirimkan teks tersebut ke seluruh Jawa untuk dicetak dan disebarkan. Syahrir pun telah mempersiapkan pengikutnya untuk melakukan demonstrasi dan mempersiapkan mereka jika mereka dibalas dengan kekerasan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pengikut Sahrir kembali menekan para tokoh bangsa untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan oleh golongan muda karena mereka telah mendengar kabar bahwa Jepang telah secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Golongan muda yang mendengar kabar ini adalah Syutan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh. Walaupun telah didesak oleh para golongan muda, golongan tua yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo tetap tidak ingin terburu-buru untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kemudian mendatangi penguasa militer Jepang di kantornya di Konings Plain. Namun, kantor tersebut ternyata kosong. Kemudian, Soekarno, Hatta, dan Subarjo mendatangi kantor Laksamana Muda Maeda. Pada saat yang sama, Syutan Sahrir dengan kelompok pemuda menyebarkan celebaran anti Jepang dan mengorganisasi para pemuda pelajar di berbagai kota di Jawa untuk bersiap-siap mengambil alih kekuasaan. Sore hari pada 15 Agustus 1945, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes mereka dibawa ke salah satu markas pemuda di Jalan Prapatan 10. Di tempat itu, para anggota PPKI dipaksa mendengarkan pidato Syahrir yang menyatakan kemerdekaan harus dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia. Para anggota PPKI ditahan sampai akhirnya dikembalikan ke Hotel Des Indes pada malam harinya. Di tempat lain, di gedung Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 16, kelompok pemuda revolusioner mengadakan rapat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat yang memutuskan proklamasi kemerdekaan 
harus dilakukan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Kelompok pemuda revolusioner menugaskan Wikana dan Darwis menemui Soekarno-Hatta. Mereka kemudian pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 dan ditemui Soekarno sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada Soekarno, mereka menyampaikan keputusan rapat pemuda revolusioner. Soekarno mengatakan kemerdekaan Indonesia akan tercapai, hanya tinggal menunggu waktu. Tidak lama kemudian, Hatta datang bersama Subarjo, Buntaran, Stanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Menyambung perkataan Soekarno, Hatta menyatakan bahwa Indonesia harus menunggu berita resmi tentang penyerahan Jepang. Pada saat itulah, Wikana kemudian berkata, Bila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan Indonesia saat itu juga, keesokan harinya akan terjadi pertempuran besar-besaran. Pada 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Tidak hanya kedua tokoh tersebut, Soekarno pun dibawa bersama istri beliau Fatmawati dan anak beliau Guntur yang baru berusia 9 bulan. Pilihan membawa Soekarno Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno Hatta kerengas dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara peta. Rengas dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil. Sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Di Rengas Dengklok, para pemuda kembali mendesak Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah. Para pemuda pun menyatakan siap atas segala resiko yang mungkin terjadi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Pada saat yang sama, di Jakarta, Wikana, perwakilan golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo, perwakilan golongan tua, berunding dan akhirnya Mr. Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali di Jakarta. Pada 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mereka kembali ke rumah masing-masing. Walaupun telah dijanjikan oleh Marsekal Terausi di Dalat Vietnam, ketika Soekarno dan Hatta bertemu dengan kepala pemerintahan Jepang, mereka diberi kabar bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mendapatkan berita itu, Soekarno dan Hatta kemudian menyusun perumusan teks proklamasi. Di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, berunding menyusun naskah proklamasi. Rumah Laksamana Maeda 
dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Sukarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik dari golongan pemuda. Di rumah Maeda, Bung Karno merumuskan teks proklamasi dengan menuliskan satu kalimat pembuka pada secarik kertas yang bunyinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada 22 Juni 1945 oleh panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang dan dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu, Bung Hatta menambahkan kalimat kedua pada teks proklamasi itu karena menurutnya kalimat pertama hanya berusaha menyatukan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Maka harus ada pelengkapnya yang menegaskan bagaimana cara menyelenggarakan revolusi nasional, maka ditulis oleh Bung Hatta sebagai berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami tiga perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah selesai disusun, pertemuan penyusunan teks proklamasi itu diakhiri dengan pengumuman dari Bung Karno bahwa proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muardi yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu, ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno, yakni Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Akhirnya, proklamasi dibacakan oleh Soekarno diikuti dengan pidato singkat tanpa teks. Isi teks proklamasi Indonesia adalah sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 
pidato ini kemudian disambung dengan pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh Wakil Wali Kota Jakarta, yakni Suwirjo, dan pimpinan barisan pelopor, yakni Muwardi. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berakhir pada pukul 11 pagi, dan hal tersebut menjadi titik balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, naskah proklamasi disebarluaskan melalui mulut ke mulut dan disiarkan di radio sebanyak tiga kali berturut-turut. Selain itu, usaha para pemuda untuk menyebarluaskan berita juga dilakukan melalui surat selebaran dan pers. Hari tersebut merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menandakan bahwa bangsa ini telah bebas seluruhnya dari penjajah. Demikianlah video sejarah silsilah biografi Insinyur Soekarno bagian ketiga. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa di video bagian keempat, yakni peran Soekarno dalam proses pembentukan negara. Terima kasih.